大家好，欢迎回到我的课堂，我是你们的老师 Daisy 于老师。Hello everyone, welcome back to my class. I'm your teacher Daisy 于老师。Now you are studying 我的汉语教室初三第二课 Part Four 第四部分。好，准备好了吗？我们开始吧。上节课 last time we talked about the sentence structure. 是的。好 ，let's see how to use it. We know 是的 we use it to, to emphasize the time, the place, the way, and the person who did it. Ah,、uh, did the action in the past. Okay, for example, first one. 你是怎么来上课的 How did you come to class? 你是什么时候来中国的 When did you come to China? 你是在哪儿买这件衣服的 Where did you buy the clothes? 是谁告诉你这个地方的 It is who told you the place. Okay. 好，那么 the structure is we put 怎么什么时候哪儿谁 plus verb. Then with the, for example, 你是怎么来上课的？你是什么时候来中国的？你是在哪儿看到他的？是谁告诉你的？好的。好 ，Now in this class we will continue to listen to the text between Li Qiang and Luo Jie. 好 ，Listen and answering the next question. How many 是的 sentence you can find in the dialogue? And answering the following question. 好 take a look at these questions. 好 at this time, we will look at. The script of the context. Okay. Hmm. Too small. Okay. Okay. Let's start.
我给林达打电话，是他告诉我的。他是怎么知道这个地方的？他以前来过。听完了，我们来回答几个问题。罗杰和李强要去什么地方？他们要去一个酒吧，对吗？好，罗杰是怎么去的？罗杰是打的去的吗？还是坐出租车去的？好，罗杰是坐出租车去的。李强呢？李强是坐地铁去的，对吗？好。李强、罗杰是怎么找到这个酒吧的？他给琳达打电话，是他告诉罗杰的，对吗？好，琳达是怎么知道这个地方的？琳达，他来过这个地方，对吗？他上个月来过这个地方。好的，很好。好，我们继续看。好，下面我们听木村和王慧，听听他们。的对话。来的。二，你从北京回来了，是什么时候回到上海的？我昨天到的。你是怎么回来的？我是坐火车回来的。为什么不坐飞机回来？因为没买到机票，只买到火车票。北京好玩吗？很好玩。我看到很多中国传统的建筑，听到很多传说。你吃烤鸭了吗？当然，是我朋友带我去吃的。你以前吃过烤鸭吗？以前我在日本吃过，可是不正宗。那你觉得正宗的北京烤鸭怎么样？太好吃了，在上海能吃到烤鸭吗？当然，下次我带你去上海的全聚德尝尝。好的，听完了，我们来看这四个问题。第一个，木村去哪儿了？他是怎么回来的？好，木村是。回日本了，对吗？他是怎么回来的？啊，他是坐飞机回来的，对吗？啊，不对，他不是坐飞机回来的，他是坐火车回来的，对吗？他去北京了，对吗？好的。他为什么不坐飞机回来？因为他没有买到什么，没有买到飞机票，对吗？只买到了火车票。对，他在北京做了什么？他觉得北京怎么样？好，这里有句话，他说：“北京很好玩，我看到很多中国传统的建筑，听到很多传说
。然后王慧又问他：“你吃烤鸭了吗？”他说：“他吃了。”他觉得正宗的北京烤鸭怎么样？很好吃，对吗？好的，木村以前觉以前吃过烤鸭吗？他吃过，对吗？但是没有吃到过正宗的烤鸭，现在他吃到了。好，我们再来听一遍。第二课，你是怎么回来的？课五，嗯，第二课，你是怎么回来？来晚了，没关系。二，你从北京回来了，是什么时候回到上海的？我昨天到的。你是怎么回来的？我是坐火车回来的。为什么不坐飞机回来？因为没买到机票，只买到火车票。北京好玩吗？很好玩。我看到很多中国传统的建筑，听到很多传说。你吃烤鸭了吗？当然，是我朋友带我去吃的。你以前吃过烤鸭吗？以前我在日本吃过，可是不正宗。那你觉得正宗的北京烤鸭怎么样？太好吃了，在上海能吃到烤鸭吗？当然，下次我带你去上海的全聚德尝尝